ஈரானோட விமானப்படையை பத்தி நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பேசிக்கான ஐடியா இருக்கும் அவங்க கிட்ட வந்து ப்ராப்பரான ஒரு விமானப்படை கிடையாது இஸ்ரேல் கூட கம்பேர் பண்றப்போ ஈரான் கிட்ட இருக்கிறது ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸே கிடையாது ஏன்னா இஸ்ரேல் கிட்ட எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு எஃப் சிக்ஸ்டீன் இருக்கு எஃப் பிப்டீன் இருக்கு இன்னும் பல வகையான விமானங்களை அவங்க அமெரிக்கா கிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கான அந்த ஒப்பந்தங்கள்ல ஈடுபட்டிருக்காங்க டேங்கர் விமானங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் ஏர்கிராஃப்ட் ஃபிளீட்ன்றது ஒரு முழுமை பெற்ற விமானப்படைன்றது இஸ்ரேல் கிட்ட இருக்கு ஆனா அதே பக்கம் தெஹ்ரான் பக்கம் திரும்பி பார்த்தோன்னா அவங்க கிட்ட ப்ராப்பரான ஒரு விமானப்படை கிடையாது அமெரிக்காவோட எஃப் ஃபோர் எஃப் இந்த சீரியஸ்ல இருக்க விமானங்களை தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இஸ்ரேலால நேரடி ஒரு தாக்குதலுக்கு ஈரான் ஆளானாலும் அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்ற அந்த ஒரு கருத்துக்கள் இப்ப அதிகமா நிலவிட்டு இருக்கு ஆனா அது அந்த அளவுக்கு உண்மையான்னு பார்த்தோம்னா கிடையவே கிடையாது இஸ்ரேலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அதிநவீன விமானப்படை அதுக்கான விமான படைத்தளங்கள் எல்லாமே அவங்க கிட்ட இருக்கு ஆனா ஈரான் கிட்ட மிக் டுவெண்ட்டி நைன் வகையிலான ஒரு முப்பதுக்கும் அதிகமான விமானங்கள் இருக்கு அது இஸ்ரேல அடிக்கிறதுக்கு ஈரானுக்கு பயன்படலனாலும் ஈரானை தற்காத்து கொள்ள நூறு சதவீதம் ஈரானுக்கு அது போதுமான விஷயங்கள் இதுக்கான காரணங்கள் என்ன இஸ்ரேலால ஈரானை டைரக்டா ஒரு ஏரியல் அட்டாக்ல இந்த விமானப்படை விமானங்களை தாண்டி தாக்க முடியுமான்றது இது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோல நான் பார்த்தலாம் சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் நான் உங்களை கேட்டா புக்ஷ் வாங்கும் டிபி ட்ரெண்டிங்ஸ்ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பா கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பெரிய அழிவுகளை ஏற்படுத்தினா டைரக்டா ஒரு ஏர் ஸ்ட்ரைக் மூலயமா தான் இஸ்ரேலால பண்ண முடியும் சரி இஸ்ரேல் வந்து டைரக்டா ஒரு அட்டாக் பண்ணணும்னா இவங்களோட விமானங்கள் இவங்களோட விமானப்படையில் இருக்க விமானங்களை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நேரடியாக ஈரான் அடிச்சிட முடியுமானா அந்த இடத்துல தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையே இருக்கு இஸ்ரேலோட ஆர்சனல் இல்லை இஸ்ரேலோட ஒரு ஏர் பவரை பார்த்தோம்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிறதுலேயே டாப் மோஸ்ட் ஃபைட்டர் ஜெட்னா எஃப் தேர்ட்டி அடுத்தது பார்த்தோன்னா எஃப் ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது எஃப் சிக்ஸ்டீன் இந்த மூணு தான் இஸ்ரேலோட ஏர்ஃபோர்ஸோட ஒரு முதுகெலும்பு இல்லை முக்கியமான ஏர்கிராஃப்ட்னு சொல்லலாம் ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய சிக்கல் என்ன தெரியுமா ஜியாகிரபிக்கல் வைஸ் இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஈரான் இஸ்ரேல் இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏர் டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா பார்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லைகள்ன்றது மாறும் அதோட தொலைவும் மாறும் இந்த ரெண்டு தரப்புக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மினிமம் ரொம்பவும் குறைஞ்சபட்ச வான் எல்லை இது எவ்வளோ தூரம் பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எண்பது கிலோமீட்டர் இந்த ஆயிரத்தி எண்பது கிலோமீட்டரை தாண்டி வந்து தான் இஸ்ரேலால இந்த ஈரான் மேல அட்டாக் பண்ணிட்டு திரும்ப போக முடியும் சரி ஆயிரத்தி எண்பது கிலோமீட்டர் ஆயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கோமே இதை தாண்டி போய் இஸ்ரேலோட விமானப்படையால ஈரான் அடிச்சுட்டு திரும்ப முடியாதனா அவங்க பயன்படுத்துற மூணு விமானங்களுக்கும் ரேஞ்சுன்றது எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவோட ரேஞ்ச பத்தி நம்ம அதிகமா பேசதவில ஏன்னா அதோட ஒட்டு மொத்த காம்பேட் ரேடியஸே ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கும் கேடுதான் டேங்கர் ஏர்கிராஃப்ட் இல்லாம ஈரான் கிட்ட இல்ல ஈரானோட எல்லை பக்கத்துல கூட எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆல கண்டிப்பா போக முடியாது அதே மாதிரி எஃப் சிக்ஸ்டீன பொறுத்தனா இதோட காம்பேட் ரேடியஸ்ன்றதும் ஒரு எழுநூறுல இருந்து எட்நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அதோட வேரியன்ட்டை பொறுத்து மாறும் சரி எஃப் பிப்டீன் இருக்கே எஃப் பிப்டீனால போயிட்டு அடிச்சுட்டு வர முடியுமானா எஃப் பிப்டீன் இப்ப லேட்டஸ்ட் வேரியன்ட் இல்ல அப்கிரேட் பண்ணப்பட்டது அந்த அந்த ஒரு வேரியன்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா அதோட மேக்சிமம் காம்பேட் ரேடியஸ்ன்றது ஆயிரத்தி நூறுல இருந்து ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தான் ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் கூட டோட்டலா கிடையாது ஒரு நிமிஷம் காம்பேட் ரேடியஸ்ன்ற ஒரு ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட்டுக்கும் பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் வந்து காம்பேட் ரேஞ்ச் கொடுப்பாங்களே அப்படின்னா என்ன இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இந்த கேள்வி கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்திருக்கணும் ஒண்ணுமே இல்ல ஃபெரி ரேஞ்சு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ஏர்கிராஃப்டால ஒரு தடவை ஃபியூல் ஃபில் பண்ணா வானத்துல எவ்வளவு தொலைவுகளுக்கு நிக்காம பறக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு நம்ம ரஃபேல பிரான்ஸ்ல இருந்து நம்ம ரஃபேல் எடுத்துட்டு வரப்போ நடுவுல ஸ்டாப் பண்ணி ரீஃபியூல் பண்ணி நம்ம திரும்ப கொண்டு வந்தோம் இப்ப பிரான்ஸ்ல இருந்து அந்த ரஃபேல் விமானம் கிளம்பி நடுவுல ரீஃபியூலிங்காக ஒரு இறங்கு செல்ல அந்த ரேஞ்ச் தான் ஃபெரி ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தடவை ஃபியூல் ஃபில் பண்ணா எவ்வளவு தூரம் இந்த விமானத்தால நிக்காம பயணிக்க முடியும் அடுத்த தடவை ஃபியூல் ஃபில் பண்ற வரைக்கும் அடுத்ததா இந்த காம்பேட் ரே
ஒரு விமானம் இதோட மேக்சிமம் ரேஞ்சு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் கொடுப்பாங்க ஆனா அந்த ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் இந்த பெரிய ரேஞ்சுன்றதும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று அந்த விமானம் எவ்வளவு தூரம் மேக்சிமம் அதால பயணிக்க முடியும்ன்றது ஆனா இப்ப ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் மேக்சிமம் ரேஞ்சா ஒரு விமானத்துக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்க அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அது போறது பெருசு இல்லை எவ்வளவு ஃபியூல் எவ்வளவு எரிபொருள் அது தன்னகத்தே மிச்சம் வச்சுட்டு திரும்பவும் அந்த பேசிக்கே திரும்ப வரணும் அதைதான் இந்த காம்பேட் ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த விமானம் வந்து ஒரு தடவை ஃபியூல் ஃபில் பண்ணால் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் போயிடுச்சுன்னா அந்த விமானத்தில் எந்த பயனும் இல்லை ஏன்னா திரும்ப அதோட பேஸுக்கு அது சேஃபாக வந்து இறங்கணும் ஸோ இங்கேருந்து இந்த பேஸ்லேருந்து கிளம்பி போயிட்டு மேக்சிமம் அதனால் எவ்வளவு ரேஞ்சை கவர் பண்ண முடியும் இந்த ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பில் வரக்கூடிய ரேடியஸ் அந்த ரேடியஸ்லேருந்து திரும்ப அதனால் எவ்வளவு தூரத்துக்கு உள்ளே இருக்க ஃபியூலால் திரும்ப சேஃபாக வந்து தரையிறங்க முடியுன்றது இந்த காம்பேட் ரேடியஸ் இல்லை காம்பேட் ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கான வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு இப்போ நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி F-16 விமானத்துக்கு பார்த்தனா ஒரு எட்நூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் மேக்சிமம் அந்த காம்பேட் ரேஞ்சர்ன்றது இருக்கலாம் இப்போ இஸ்ரேல் கிட்டே இருக்கிறது எஃப் ஃபிஃப்டீனில் எஃப் ஃபிஃப்டீன் இ இருக்கு எஃப் ஃபிஃப்டீன் இஎக்ஸ் இருக்கு எஃப் ஃபிஃப்டீன் இருக்கு இது எல்லாத்துலேயும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபியூவல் டேங்க்ஸ் இல்லை எக்ஸ்டர்னல் ஃபியூவல் பார்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தாலுமே அந்த ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர்ன்ற அந்த ஒரு காம்பேட் ரேடியஸை கூட இந்த விமானங்களால் அட்டைன் பண்ண முடியாது ஸோ ஈரானை போயிட்டு அடிக்கணும் ஈரானை போயிட்டு நான் சொன்னது பார்டர் மட்டும்தான் இந்த ஆயிரத்தி எண்பது கிலோமீட்டர் ஏரியல் ரூட்டோ ரொம்ப ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் சொன்னேன்ல அது வந்து பார்டருக்கு மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கும் மத்தியில் தெஹ்ரான் அடிக்கணும் இல்லை அந்த நட்டான்ஸ் நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டிலாம் அடிக்கணும்னா இன்னும் பல நூறு கிலோமீட்டர்கள் தாண்டி போக வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இஸ்ரேலால் டைரக்டாக ஈரானை அடிச்சுட்டு திரும்பவும் இஸ்ரேலுக்கு விமானப்படை விமானங்களை கொண்டு போகிறதுக்கு டேங்கர் ஏர்கிராஃப்டோட உதவி இல்லாமல் இந்த இடத்துல இம்பாசிபிளான ஒரு விஷயம் சரி இஸ்ரேல் கிட்ட தான் போயிங் சவுண்ட் ஜீரோ சவனில் நிறைய டேங்கர் ஏர்கிராஃப்ட் இருக்குது அதை பயன்படுத்தி உங்களால் அடிக்க முடியும்ல அதை பயன்படுத்தி ஈரான் மேலே டேரெக்டாக ஒரு ரிட்டாலேஷன் பண்ண முடியலன்னா இந்த இடத்துல தான் ஈரானுக்கான அட்வான்டேஜ் ஒரு மிகப்பெரிய கேமை பிளே பண்ண போகுதுன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் எல்லாம் நினைக்கலாம் இப்போ இஸ்ரேலை பொறுத்த வரைக்கும் ஈரானோட ஏர்ஸ்பேஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜார்டனோட ஏர்ஸ்பேஸில் வச்சோ இல்லை ஜார்டனோட ஏர்ஸ்பேஸில் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வச்சோ இந்த விமானங்களை ரீஃபியூல் பண்ணால் போதும் இல்லை அப்படி அந்த விமானங்களை ரீஃபியூல் பண்ணிவிட்டா ஈரானை போயிட்டு அடிச்சுட்டு திரும்ப அதே பாயிண்ட்டுக்கு வர வரைக்கும் இந்த ஃபியூல் ஆனது போதும் இல்லைன்னு அந்த இடத்துலேயே ஜார்டனோட ஏர்ஸ்பேஸ்க்குள்ள ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் உள்ளே போனதுக்கு அப்புறமே ஈரானோட ரேடாஸில் இந்த டேங்கர் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ்ன்றது சிக்கிரும் அந்த இடத்துல மேபி டேங்கரோட அந்த பயன்பாடு இல்லை டேங்கரோட சேஃப்டின்றது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் தெரியலாம் ஆனால் இதில் சிக்கல் எந்த இடத்துல தெரியுமா ஆரம்பிக்கும் ஜார்டனோட ஏர்ஸ்பேஸை ஈரான் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லை ஈரானோட மிக் டுவெண்ட்டி இந்த இடத்துல உள்ள வந்துருச்சுன்னா டேங்கர் ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கும் பிரச்சனை எஃப் சிக்ஸ்டீனுக்கும் பிரச்சனை எஃப் ஃபிஃப்டீனுக்கும் பிரச்சனை இதை இவங்க இஸ்ரேல் ஓவர் கம் பண்ணணும் அவங்களுக்கு இருக்க ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் தான் மிக் டுவெண்ட்டி நைனை வச்சு எஃப் சிக்ஸ்டீனை அடிக்க முடியும் எஃப் ஃபிஃப்டீனையும் அடிக்க முடியும் ஆனால் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடிக்க முடியாது இதுதான் ரியாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதையும் தாண்டி மிக் விமானத்தை வச்சு ஒரு எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடிக்க முடியுதுன்னா அது ரொம்ப ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அது ரொம்ப அந்த பைலட்டோட முழு திறன் மட்டும் தான் அதில் வெளிப்பட்டுக்கிறது நம்ம சொல்லலாம் சரி இந்த ஒரு அனாலிசிஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஈரானோட மிக் டுவெண்ட்டி நைன்ஸை பற்றி பார்த்துருவோம் ஏன்னா இப்போ என்ன கண்டிஷனில் இருக்கு உண்மையிலே அதனால எஃப் சிக்ஸ்டீனு எஃப் ஃபிஃப்டீனு கவுண்டர் பண்ண முடியுமான்றதை நம்ம பார்க்கறது ரொம்ப ஒரு அவசியமான விஷயம் ஈரானோட மிக் டுவெண்ட்டி நைனை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட விமானப்படையில் இருக்கிறதுலேயே அதிநவீனமான விமானங்கள்னா இப்போதைக்கு அதை மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் இந்த விமானத்தை அவங்க அவ்வளோ ஈஸியாக வாங்கிடல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரைக்கும் சோவியத் யூனியனுக்கும் ஈரானுக்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் கிடையவே கிடையாது அப்போதையோட ஈரானோட சுப்ரீம் லீடராக இருந்த ருஹல்லா கொமேனி அவர் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா சோவியத்தை நேரடியாக எதிர்த்தார் சோவியத் கிட்ட இருந்து நமக்கு எந்த உதவிகளும் வேணாம் சோவியத் கிட்ட நம்ம உதவிகள் வாங்குறதுக்கு எந்த ஒரு விமானத்தையும் நம்ம வாங்காமலே இருக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஆன்டி சோவியத் மைண்ட் செட்டில் இருந்த ஈரானோட ஒரு தலைவர் ஆனால் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் இறக்குறாரு ரெண்டு வருஷம் தான் வெறும் ரெண்டே வருஷத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் சோவியத் யூனியன் கொலாப்ஸ் ஆகுது இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் ஈரான் அவங்களோட ஃபயர் பவர் இல்லை ஈரான் அவங்களோட ஏரியல் பவரை ரொம்பவே அதிகப்படுத்தினாங்க ஏன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்றில் சோவியத் யூனியன் உடையிறதுக்கு
ஒரு முக்கியமான காரணம் அந்த எக்கானமி தான் அப்படி இருந்த ஒரு நிலைமையில் ஈரானுக்கு எந்த விதமான உதவிகளும் வரல ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இந்த ரெண்டு டைம் ஃப்ரேம் இந்த ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு இடைப்பட்ட காலன்றது இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு நடுவில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா மாறுச்சு ரெண்டு நாடுகளும் மாறி மாறி உதவிகளை இன்டெரக்டா பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஈரான் வந்து ரஷ்யா கண்டுக்காம விட்டது இல்லை உதவிகள் பண்ணாம விட்டதே அமெரிக்கா கிட்ட பிரச்சனை வேணாம் யூரோப்பியன் யூனியன்ல இல்ல ஐரோப்பா சம்பந்தப்பட்ட அந்த பிரச்சனைகள்ல நமக்கு எதிராக நிறைய நாடுகள் இருக்காங்க அவங்களோட நம்ம நட்பு பாராட்டணும்ன்ற அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் ஆனா எப்ப ரஷ்யாவை கவுண்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களோ இல்ல எப்ப ரஷ்யாவை இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து கார்னர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களோ அப்பதான் ரஷ்யாவுக்கு ஒரு விஷயம் புரியுது இதுக்கப்புறம் நம்ம ஈரானை வந்து தள்ளி வைக்க கூடாது இந்த இடத்துல இன்டெரக்டாவது ஏதாச்சும் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் டைஸ் பில் பண்ணணும் ஈரான் கூட சேர்ந்து பல கட்டங்கள்ல கோஆபரேஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதோட ஒரு பகுதியாக தான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ரஷ்யா உக்ரைன் வார் வரைக்கும் இந்த உறவுகள் எல்லாமே நீடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அன்னைக்கு சோவியத் ரஷ்யா விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து உதவிகள் நத்திக்கு வந்துருந்துச்சுன்னா இந்நேரத்துக்கு ஈரான் கிட்ட ஒரு அதிநவீன விமானப்படைன்றது இந்த மிடில் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும் ஸோ இதுக்கு பின்னாடி நடந்த நிறைய பிரச்சனைகள் ஈரானோட அந்த ஏர் ஃபோர்ஸ் இல்லை ஈரானோட ஏர் பவரை வளர்க்க விடாத மாதிரி நிறைய சிக்கல்களை அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து விட்டுருச்சு சரி இதெல்லாம் பாஸில் நடந்து முடிஞ்ச விஷயம் இதை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ ப்ரெசென்ட்டுக்கு வரும் இப்போ ஈரான் கிட்ட முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு மிக் டுவெண்ட்டி விமானங்கள் அப்கிரேட் பண்ணப்பட்டது இருக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கணக்கானது இருக்குது ஆனால் இதுலேயும் ஆறு விமானங்கள் வரைக்கும் ட்ரைனர் ஏர்க்ராஃப்டாக தான் இருக்கும் மிச்சம் ஒரு இருபத்தி ஒன்பது ஆவரேஜாக ஒரு இருபத்தி எட்டு விமானங்கள்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு இருபத்தி அஞ்சு விமானங்கள் கூட வச்சுக்கங்க இந்த இருபத்தி அஞ்சு விமானங்களையும் அவங்க தெஹ்ரானை பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் இல்லை தெஹ்ரானை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஏர்பேசஸில் மட்டும்தான் நிறுத்தி வச்சுருக்கங்க இப்போ இந்த ரியல் டைம் சுச்சுவேஷனுக்கு வரும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருந்தோம்ல எஃப் ஃபிஃப்டீன் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த மூணு விமானங்களும் டேங்கர் ஏர்கிராஃப்டோட உதவியோட ஈரானை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வராங்கன்னா அப்போ அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் இல்லை அந்த டைமில் எந்த விதமான ஒரு ஏரியல் பேட்டில் இருந்து இந்த இடத்துல நடக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட்டு ஜார்டனோட எல்லை பகுதிகளில் வச்சு இந்த டேங்கர் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் பயன்படுத்தப்பட்டுச்சுன்னா அதை ஈரானோட ரேடாஸால் ஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படி ஃபைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா இன்டர்செப்டர் மிசைல்ஸ் வச்சு அதை அடிக்க முடியுறதா இல்லை அடுத்தது மிக் டுவெண்ட்டி நைன்ஸை வச்சு இதை டிஃபெண்ட் பண்ணுறதான்றத கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல இவங்களால் சோதிக்க முடியும் இல்லை அதுக்கான ஒரு முயற்சிகள் இறங்குவாங்க அப்படி இல்லை டேங்கர் ஏர்கிராஃப்ட்ஸை ஈரானோட எல்லைக்கு பக்கத்திலே கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த டேங்கர் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் ஈரானோட ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்ஸால் சுட்டு வீழ்த்தப்படும் இல்லைனா அங்கே பேட்ரோலில் இருக்க மற்ற விமானங்களால் சுட்டு வீழ்த்தப்படும் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் வேணாம் ஆனால் இந்த இடத்துல சினாரியோ எப்படி மாறும் இல்லை இந்த இடத்துல வேறு என்ன பிரச்சனைகள் வரும்னா டேங்கர் ஏர்கிராஃப்டை டேங்கர் ஏர்கிராஃப்டை ஜார்டனோட ஃபார் வெஸ்ட் அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலே வச்சு ரீஃபியூல் பண்ணிவிட்டு இந்த விமானங்களை மட்டும் உள்ள அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னா இதில் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைன்றது ஒரு மேஜரான ரோல் பிளே பண்ணும் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவை ஒரு செட் ஆஃப் விமானங்களை ஃபுல்லாக உள்ள அனுப்புகிறாங்கன்னா அதுதான் ஈரானுக்கு ஒரு மேஜர் த்ரெட்டாக மாறும் ஆனால் இதில் இஸ்ரேலுக்கு இருக்க ஒரு பெரிய சிக்கல் என்ன தெரியுமா இந்த எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவோட ரேஞ்ச் தான் கண்டிப்பாக ஒரு அஷ்யூரன்ஸை கொடுக்க முடியாது எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ்ஸால் இந்த ஒரு ரீஃபியூலிங்க்கு அப்புறமா ஈரானை போயிட்டு ஸ்ட்ரைக் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் இஸ்ரேலோட பேசஸ்க்கு திரும்ப போகலாம் இல்லை இஸ்ரேலோட பேசஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரீஃபியூலர் விமானங்களை போயிட்டு நெருங்குற வரைக்கும் அதோட ரேஞ்ச் ஆனது இருக்க மாட்டேட்டு ஏன்னா உள்ளே அடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மிக் டுவெண்ட்டி நைன் விமானங்கள் ஈரானோட இந்த ஃபோர்ஸ்ன்றது கண்டிப்பாக ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அப்படி ஆக்டிவேட் ஆனதுக்கப்புறமா அவங்களால் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் கவுண்டர் பண்ண முடியாது நான் இப்போயே ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைஸை இந்த மிக் டுவெண்ட்டி நைனை வச்சு ஈரான் கிட்ட இருக்க இந்த விமானங்களை வச்சு ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் கண்டிஷன் ஒரு இம்பாசிபிள் நடக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கண்டிஷன் மிராக்கல்னு சொல்லலாம் அந்த மிராக்கல் நடக்கக்கூடிய அந்த கண்டிஷன்ஸை தாண்டி வேற எப்பயும் அடிக்க முடியாது ஆனா எஃப் பிப்டீன் எஃப் சிக்ஸ்டீனை கண்டிப்பாக அடிக்க முடியும் காரணம் ஆர் தேர்ட்டி செவன் ஆர் செவன்டி த்ரீ இந்த ரெண்டு மிசைல்ஸுமே இப்போ இந்த மிக் டுவெண்ட்டி நைன்ஸில் இன்டெகிரேட்டடாக இருக்குது ஸோ இந்த பேட்டில் ஆனது நடந்துகிட்டு இருக்கப்போ ஏரியல் டேங்கர்ஸை ஜார்டனோட ஏர் ஸ்பேஸ்க்குள்ளேயே வச்சு இஸ்ரேலோட ஏர் ஃபோர்ஸ்க்கு எதிராக ஈரான் சுட்டு விழுத்திட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக உள்ளே வந்திருக்கு எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ்ஸால் திரும்பவும் அந்த ஏர் ஸ்பேஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறதோ இல்லை இஸ்ரேலுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது பக்
இந்த சோவியத் யூனியன் கொலாப்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா அது ஈரானுக்குள்ள போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்படி இருக்க அந்த டைம்ல இஸ்ரேல் இந்த மிக் டுவெண்ட்டி நைன்ஸை ஒரு பெரிய த்ரெட்டாக எடுக்காம விடுறது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்காது இது எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணி தான் இந்த இஸ்ரேலோட ரிட்டாலியேஷன்றது இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் தான் போயிட்டே இருக்கு ஆனால் இன்னும் பேக் டோர் டிப்ளமசின்னு சொல்லுவாங்க மற்ற நாடுகளை விட்டு பேசுறது கத்தார்லாம் வந்து இப்போ ஒரு பெரிய மீடியேட்டரா மாறிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் நடுவில் ரிட்டாலியேஷன் பண்ணுறாமா இல்லை இஸ்ரேல் ரிட்டாலியேஷன் பண்ணால் அதுக்கு ஈரான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறத ஒரு பெரிய டிபேட்டாகவே போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு நடுவில் தான் இந்த டாப்பிக்கும் நான் அவங்க கிட்ட பேசணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா ஈரான் கிட்ட ஒரு பெரிய விமானப்படை இல்லைனாலும் அவங்க கிட்ட இருக்க இந்த ரெண்டு ஸ்குவாட்ரன் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸை வச்சுக்கிட்டு கண்டிப்பாக இஸ்ரேலோட அட்டாக்ஸை அவங்களால டிஃபெண்ட் பண்ண முடியும் இன்கேஸ் இஸ்ரேலோட விமானங்கள் திரும்ப இஸ்ரேலுக்குள்ள என்டர் ஆகிறதையும் இவங்க அதை தடுக்கிறதுக்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட முடியும் ஸோ இஸ்ரேலுக்கும் ஈரானுக்கும் நடுவில் ஒரு பேட்டில் நேரடியாக இந்த இடத்துல வந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய விஷயமாக அது மாறப்போகுது எஃப் தேர்ட்டி ஃபைஸ் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது ஏன்னா இது வரைக்கும் உலகத்தில் பெருசாக எஃப் தேர்ட்டி ஃபைஸாக எந்த ஒரு விமானப்படையும் நேரடியாக எதிர்கொண்டது கிடையாது ஏற்கனவே வந்து நடந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா டெக்னாலஜி வைஸ் நடந்தது மட்டும்தான் ஆனால் பைலட்டோட அந்த திறமை எல்லாத்தையும் ஒரு சோதிக்க போகிற ஒரு களமாக இந்த யுத்தமானது மாறிட்டு இருக்கு ஸோ அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸை நம்ம அடுத்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியல கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள்